Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Статья, которую я сейчас озвучу, называется «Фасадное словоблудие». Написана она 17 мая 2010 года. Итак, начинаю. На днях на глаза попался футбольный термин «атакующий защитник». Решил написать заметку по поводу этого понятия. Но потом понял, что если уж высказываться, то высказываться полноформатно, высказываться так, чтобы больше никогда к этому вопросу не возвращаться. Именно поэтому написал статью, которую предлагаю вашему вниманию. Начну со сравнения. Какого бы качества и финансоемкости не был дом, хозяин всегда делает так, чтобы фасадная часть дома была самой красивой и самой привлекательной. Это элементарно и понятно. А что современный футбол? Можно ли его сравнить с домом? Уверен, что можно. Есть ли фундамент у футбольного дома? Конечно же есть. Это футбольная наука, основанная на существующей футбольной идеологии. Есть ли это же? Разумеется. Это различные национальные лиги, презентующие тот или иной уровень игры. Есть ли футбол и дом? Корректное сравнение. То у него, у футбола, должен быть фасад. А фасад, как водится, должен быть безукоризненным. Если сейчас посмотреть на фасад футбольного дома, то у смотрящего возникнут только положительные эмоции. Футбольная наука представлена тоннами различных книг. Футбольная практика просто нафарширована научными терминами или терминами, претендующими на такой уровень. Например, концентрация, потеря концентрации, многоходовая комбинация, многоэшелонированная оборона, мотивация – тактический рисунок и так далее. Красивые термины, не правда ли? Но что скрыто за этими фразами? Или их суть абсолютно прозрачна? Не думаю. Если обратить на эти термины самое серьезное внимание, посмотреть на них со всех сторон, то можно почувствовать запах фасадной краски. Фасад футбольного здания, по моему мнению, далеко не соответствует всему остальному дому. Давайте для примера проанализируем вышеупомянутые в этой статье футбольные термины. Начнем с понятия концентрация. Когда о концентрации или потере концентрации говорят простые болельщики, то это понятно и приемлемо. Но когда об этом говорят футбольные аналитики и специалисты, то это как минимум вызывает улыбку. Концентрация чего? Частиц, растворов, домов в микрорайоне, внимание. Вы можете применить в своей речи и письме слово «усиление» как самостоятельное слово. Согласитесь, что это будет выглядеть смешно. Усиление – это такое же слово, как и концентрация. Оно отвечает на вопрос «чего?» Усиление чего? Ветра, позиции, опор моста или чего еще? Вчера мы произвели усиление. Вам понятно, чего мы произвели усиление? Мне, например, нет. Когда же говорят о потере концентрации, то возникает аналогичное ощущение. Понятно, что речь идет о внимании. Но так можно высказываться на уровне просторечия. И когда слышишь, что в публичных выступлениях футбольные специалисты говорят о потере концентрации, то становится грустно. Более подробно о футбольном термине, термине концентрация вы можете прочитать в заметке «Концентрация». Невольно вспоминается история с тестированием молодых футболистов на IQ. Когда в 2001 году ваш покорный слуга говорил о необходимости такого тестирования, меня открыто покрывали матами, причем отборными, и при этом заявляли, что, мол, вундеркинды футболу не нужны. Слава богу, в 2004 году, э, по-моему, даже это было в 2005, немцы и голландцы презентовали всей Европе свое ноу-хау тестирования футболистов на IQ. Мои оппоненты почему-то не стали комментировать этот факт и резко исчезли. Тогда говорил о тестировании на IQ, а теперь говорю о безграмотности терминологии. Извините за прямоту, но высказывания журналистов и футбольных специалистов-практиков заставляют думать, что футбол – это удел малограмотных людей. Профанация футбола на лицо. Без сомнения, это кому-то выгодно. Но мне в этой компании не место. Считал, считаю и буду считать футбол сложнейшим видом человеческой деятельности, где место малограмотным людям не должно быть. Современный футбол должен основываться на серьезной науке, а не на ее видимости в виде имеющегося пакета кандидатских и докторских диссертаций. Впрочем, это другая история. Что касается футбольного термина «многоэшелонированная оборона», 
то на этот счет я уже высказывался в заметке «Футбольная крепость». Теперь несколько слов о футбольном понятии «многоходовая комбинация». Комбинация – это заранее просчитанная, продуманная последовательность действий. В футболе – это заранее продуманная последовательность передач с выполнением завершающего удара. Если учесть, что среднестатистический КПД приема передачи мяча у современного футболиста вряд ли превышает 0,7, то вероятность заранее продуманной третьей передачи в комбинации – то есть передача, прием, передача, прием и передача равна 0,7 умножить на 0,7 умножить на 0,7 умножить на 0,7 и умножить на 0,7. И равно это все 0,168 тысячных или 16,8%. Много ли можно осуществить трехходовок в футболе с вероятностью третьей передачи в 16,8%? Я уже не говорю об очевидном, о том, что в футболе каждую секунду меняется все – Три восклицательных знака. И заранее продумывать многоходовки – утопия. То, что лежит в плоскости реального, так это двухходовки. Но и этим футболисты не очень балуют своих болельщиков. Что касается футбольного термина «тактический рисунок», то авторское мнение на этот счет более чем подробно описано в статье «Тайной, фут... Тайной футбольной стратегии и футбольной тактики». Неоднократно высказывался и по поводу очень популярного футбольного термина «мотивация». И снова мы сталкиваемся со словом, которое самостоятельно не применяется. Есть мотивация к труду, к учебе, защите чего-либо и так далее. А в футболе есть просто мотивация. Туманность и бессмысленность некоторых терминов в футболе неизбежно приводит к туманности футбольной науки. Знаете, почему многие споры и дискуссии ни к чему не приводят? Потому что спорящие в, ряд, э, в ряду других причин не утруждает себя привести к общему знаменателю свое понимание каждого из терминов, применяемых в споре или дискуссии. Что можно понять в науке, если большая часть ее терминов сомнительны? Вернусь к началу статьи, вернусь к понятию «атакующий защитник», к понятию, подвигнувшего к написанию этой статьи. Вам, уважаемый слушатель, не приходило в голову, что футбольное понятие «атакующий защитник» есть, а понятие «обороняющийся нападающий» – нет. Разве нападающий не откатывается в оборону? Тогда почему нет футбольного понятия «обороняющийся нападающий»? Потому что естественно, когда нападающий откатывается назад, потому что естественно, что когда нападающий откатывается назад и помогает своим защитникам, а помощь защитника нападающим что, неестественно? Очень даже естественно. Тогда почему одно понятие существует, а другого не существует? Если у, у вас получится разобраться, дайте знать, буду вам очень признателен. Я же бессилен перед этим словоблудием. Если точнее, то не совсем бессилен. В очередной раз повторю, что современный футбол сам свидетельствует против себя. В современном футболе не зря существует понятие «атакующий защитник», а понятие «обороняющийся нападающий» нет. Это не случайно. Ларчик здесь, как мне кажется, просто открывается. Существование одного термина и отсутствие другого возможно только в том случае, если одно понятие естественно, а другое достойно чуть ли не восхищения. То, что нападающий откатывается к своей штраф... штрафной и помогает обороне, считается абсолютно естественным. Знаете почему? Потому что технический потенциал нападающего достаточен, чтобы с успехом выполнять функцию защитника. А вот если защитник подключается к атаке, то это у некоторых вызывает восхищение. А почему? Защитник что, не обладает таким же техническим потенциалом, как нападающий? Не обладает. В том-то и дело, что не обладает. В современном футболе почему-то принято, что защитникам не обязательно обучать приемам индивидуальной обводки, ударному искусству и всему тому, чем владеет нападающий. Зато защитников обучают силовому футболу, жесткому футболу. В общем, вы понимаете. О, взаимо... О взаимозаменяемости можно только мечтать. Это еще одно доказательство того, что тотальный футбол для современных тренеров недосягаем. Какой восторг! Защитник пробежал по краю и даже сумел навесить мяч в штрафную площадку соперника. Почти гений! Такой футбольный защитник и называется атакующим. И последнее. Старое никогда не уступало место новому без боя. Так устроена жизнь. Если дом прогнил или конструктивно устарел, а сносить его хозяин не хочет, так как еще несколько десятилетий назад он был его гордостью, его детищем, причиной наград и славы, то невольно начнет его «модернизировать» в кавычках. 
будет делать косметические изменения, пытаясь идти в ногу со временем, но несущий каркас и фундамент здания оставит без изменения. На снос здания у него не хватит духу. Тщеславие, гордыня, страх потерять былую известность и славу не дадут разрушить то, что еще недавно возвеличивало. Бывают и исключения, но исключение только подтверждает правила. Какими бы мудреными и научными терминами не украшали фасад футбольного здания футбольные специалисты, но на главные вопросы, на которые у них ответов нет, рано или поздно придется отвечать. Что это за вопросы? Их всего три. Что такое идеальная футбольная команда? Что такое мотивация к самосовершенствованию? Что такое критерии прогресса в футболе? У современной футбольной науки ответов на эти вопросы нет. Увы. У меня они есть. Извините за нескромность. У меня все, господа.